गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर अच्छा ये बात सुना जाती है पूरी पूरी है जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट हां सर हां सर सुना जाती है यस सर सुना जाती है हां सर हां सर ओके गुड आमी आमी तुम्हारे को तो सुनते पाछि सी दिस इट्स अ प्रॉब्लम ओके होपफुली आवर प्रॉब्लम होबे ना हां ठीक है ठीक है दिस थिंग ओके কেউ কিছু বলছে না দ্যাট দ্যাট মাই বি দ্য রিজন আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি আমি তো পলে শুধু হবে না সি দিস হোল আইডিয়া ইজ দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ ইওর ওন ইন্টারেস্ট বাট তোমাদের যদি ইন্টারেস্ট না জাগে তাহলে তো মুশকিল আছে কে 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 আলেকজান্ডার নিয়ে আর কিছু জানার চেষ্টা করেছিল বলো হুম আর কিছু কোনই তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে বিকজ ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ইন্টারেস্ট এন্ড ইউ নো নো বিকজ হিস্ট ইজ সাচ এ সাবজেক্ট দ্যাট পিপল প্যাশনেটলি ফলো माइक्रोफोन तो तुम्हारे तो एक तो नियते इंटरेस्ट बारा तो अबे नाले की कोड हो अबे राइट आई मीन इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन न्यू नॉट ऑन मी तुमरा की सीख बे ना सीख बे हाँ तो आई एक्सPECT जे आमी जिकन तो के पढ़ा ची शेटा खूबी सामान हो शेटा टेन टू फिफ्टीन परसेंट तार पर तुम्हारे के आरो निजे के जान तो अबे सी � अराउंड थ्री फोर्टी बी सी ते बेरोलेन बेरीये ने हमरा देखलाम जी उन्हीं ऑलरेडी प्रथम बारे में तो गाराइस थी के बैटल अप इश्यू ते हारिए चेन थ्री थर्टी बी सी ते हारिए एक दम तार पर उन्हीं इजिप्ट ते चोले जाए इजिप्ट ते उखाने यू नो इजिप्ट वाज अंडर द पार्शियन किंगडम अंडर द पार्शियन एम्पायर 
ওখানে ওনাকে তো কেউ আটকালই না বরং ওকে লোকাল যার ইজিপশিয়ান ছিল তারা আলেকজান্ডারকে ফারাও হিসেবে ঘোষণা করে দিল সো আলেকজান্ডার বিকাম দ্য নিউ ফারাও অফ দ্য ইজিপ্ট উনি এক বছর ইজিপ্টে ছিলেন এবং ওখানে আলেকজান্ডিয়া বলে একটা সহস্থাপন করলেন এবং তাকে বিভিন্ন টেম্পলে নিয়ে গিয়ে পুজো করা শুরু হলো বিকজ ইজিপ্টে যেটা ছিল ফারাও আর দ্য ডিরেক্ট ডিসেন্ডেন্ট অফ দ্য গড এবং আলেকজান্ডার সেই সব মানে সেরিমনি গুলো কমপ্লিট করলেন টু এস্টাবলিশ হিমসেলফ অ্যাজ এ নিউ ফারাও তো এই ব্যাপারটা যদিও ওনার গ্রিসের ওনার যারা সহকর্মী যারা ছিল তাদের সাথে খুব তারা এটাকে খুব ভালো চোখে দেখেনি বিকজ দে থট কি ইজিপশিয়ান রনিং ইনফেরিয়ার তাদের কালচার ইনফেরিয়ার so you know what alexander is doing a pharaoh saja pharaoh mane hote take ishwar hisebe take pujo korche egypt er lokjon they did not take it very lightly tader mone holo je alexander er matha tai hoyto ektu ghure geche ba kharap hoye geche because you know the greek is supposed to be the best of the civilization jekhane tara socrates plato student tara chinta korte pare ei dhoroner kusamaskarer moddhe keno alexander jora তো যাই হোক তখনও ব্যাপারটা যেহেতু সবাইমাত্র আলেকজান্ডারের ক্যাম্পেন তিন চার বছর রয়েছে আলেকজান্ডার প্রতিটা যুদ্ধে স্ট্র্যাটেজিক্যালি জিতছেন ওনার জনপ্রিয়তা সৈন্যদের মধ্যে বা ওনার যারা সেনাপতি তাদের মধ্যে অতটা কমলো না কিন্তু লোকজন একটু সন্দেহ করলো যে লোকটা মেঘালোম্যানিয়াক মানে লোকটা এইরকম ভাবে অন্যান্য যত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে সেসব সংস্কৃতির ভুলভাল জিনিসগুলো শিখছে এবং সেটা ইয়ে করছে যেমন গ্রিসে যখন আমি আগে বলেছিলাম যেটা সবাই অ্যারিস্টোটলের একাডেমি স্টুডেন্ট ছিল মানে অ্যারিস্টোটলকে ফিলিপস হায়ার করে এনেছিল দে অল ইকুয়াল ওয়েন দে আর ইন দ্য একাডেমি এবার যখন দেখলো যে অন্যান্য জায়গায় মিশরে কিংবা পার্সিয়াতে সম্রাটের সামনে বাকি সবাইকে মাথা নিচু করতে হয় এবং এরা ইয়ে আছে ওদের মাথা নিচু করে সম্রাটের সামনে প্রস্টেট করতে হয় তো সেই কালচারগুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখাবো যে আলেকজান্ডার কোন সেই কালচার গুলো অ্যাডপ্ট করা শুরু করে ছোটবেলার বন্ধু যারা আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার করলো যুদ্ধ করে দে ডিড নট ফিল ইট ভেরি গুড রিজন ইজ দে থট কি আমরা গ্রিক সভ্যতা থেকে এসছি আমরা ওইভাবে সম্রাটের সামনে মাছা ঝোঁয়ায় না আমরা একটা রিপাবলিক আমরা একটা ডেমোক্রেটিক ট্রেডিশন আছে সেখানে আলেকজান্ডার এইসব ভুলভাল দেশের ভুলভাল নিম্ন মানের ইন্ফেরিয়ার ট্রেডিশন গুলোকে চালু করছে তো এটা অলরেডি কিন্তু ইজিপ্ট থেকে ওর সেনাবাহিনীর মধ্যে অলরেডি একটা রিজেনমেন্ট স্টার্ট হয়ে গেছে বিশেষ করে সেনাপতিদের মধ্যে যে লোকটা যত বেশি যুদ্ধে জিতছে যত বেশি ক্ষমতা হচ্ছে তত আস্তে আস্তে মাথা ঘুরে যাচ্ছেন ইটস নট রাইট সেই নিয়ম তো উনি ইজিপ্টে এইভাবে উনি যাত্রাপাত ইজিপ্টে পুরো যুদ্ধ জিতে আবার এই ফোনেশিয়া ফোনেশিয়া বলতে এই এই মেডিটেরিয়ান এর স্টিপটাকে বলে ফোনেশিয়া যেখানে আজকাল যুদ্ধ হচ্ছে তোমার গাজা ইসরায়েল এটাকে আগে বলতো ফোনেশিয়ান স্টিপ করে তিনি সিরিয়া দিয়ে অ্যাসিরিয়াতে ঢুকলেন ঢুকে এইবার তার লক্ষ্য হচ্ছে যে তিনি পুরো পার্সিয়ান এম্পায়ারটাকে যুদ্ধে জিতবেন এবং এখান থেকে শুরু হবে তার একটা বড় অধ্যায় যে আমি আগেও বলেছি যে দাঁড়ায় স্ত্রী প্রথমবার শিশুদের যুদ্ধ ইসুদের যুদ্ধে পরাজিত হলেন দ্যাট ইস তিতার টিভি সি কিন্তু ওনার রাজধানী হচ্ছে তখন ব্যাবিলনে অ্যাকচুয়ালি ছিল ব্যাবিলনে পাশে আর একটা শহর সুসা বলে দুটোই ট্রাইগিস ইউফেটিস নদীর পাশে এবং উনি তখন জানতেন এবং আমি বলেছিলাম যে উনি ওনার মেয়েকেও বিয়ে করতে রাজি হলেন না ওনার সে অর্ধেক রাজত্বের লোভ নিলেন না সো ব্যাটল ওয়াজ এমিনেন্ট দাঁড়াও স্ত্রী যেটা করলেন উনি ব্যাবিলনে ফিরে এসে বুঝলেন যে আলেকজান্ডার এরা পাগল টাইপের রাজা একে থাকানো খুব মুশকিল হি স্টার্টেড রেইজিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফোর সেকেন্ড আলেকজান্ডার আজকে এই যে জায়গাটা দেখছো গান্ধার গান্ধার হচ্ছে তোমার কান্দাহার যেটা যে তোমার ইয়ে কান্দাহার হচ্ছে তোমার যেটা আফগানিস্তানে এই জায়গাটা সিন্ধু নদীটা এখানে এসে পড়েছে একদম সিন্ধু নদীর ধার পর্যন্ত পার্সিয়ান এম্পায়ার বিস্তৃত তো এখানে আফগানিস্তান থেকে তোমার ইন্ডিয়া থেকে ব্যাকটেরিয়া তখন ব্যাকটেরিয়া বলতে হচ্ছে আফগানিস্তানের ওয়েস্ট পার্টটাকে পার্থিয়া হচ্ছে ইরানের তখন ইস্টার্ন পার্ট আর এই পার্টটা হচ্ছে তখন আমাদের পাকিস্তানের সাউথ পার্ট এই সব জায়গা থেকে দাঁড়ায় স্ত্রী বিভিন্ন টাইপের সেনা এবং ইয়ে সংগ্রহ করে একটা বিশাল সেনাবাহিনী উনাকে প্রোটেক্ট করার জন্য উনি জড়ো করলেন অ্যারাউন্ড দ্য ব্যাবিলন ইন ট্রাইগিস এবার এইখান থেকেই একটা মজার খেলা শুরু হবে তো লেট মি আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং সো লেট মি আস্ক ইউ দিস কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে 
প্রশ্ন করাটা আমি শুরু করি এখন সম্ভবত তোমাদের আমি ভয়েসটা আমি শুনতে পাচ্ছি না পেটি শো দ্যাট ইট এগেইন গট মেসড আপ আমি আপনার কল ড্রপ করে শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা এনিয়া তো ঘটনাটা হচ্ছে এই যে এইবার একটা প্রশ্ন করি উনাকে ট্রাইগিস এবং ইউফ্রেটিস এই দুটো নদী পেরিয়ে তবে ব্যাবিলন আছে এখানে একটা মজার ব্যাপার ব্যাবিলন হচ্ছে ট্রাইগিস আর ইউফ্রেটিস নদীটা যেখানে মিশেছে তার ওইখানটাতে এবার যে কোনো রাজা হলে যেটা করত এই নর্থে ট্রাইগিস ইউফ্রেটিস রিভারটা ক্রস করতো না কারণ এদিক থেকে আসতে গেলে দেখো ঘুরে অনেকটা পথ আসতে হচ্ছে এইভাবে खूब लम्बा मार्च कर नर्थ दिए घुरे आसने घटना घटे दाड़ाउसिपेशन एरिया समस्त फसल खेत सब पुड़ी दी चलो स्कर्चार्स पलिसी जैसे अलेक्जान्डारे सेंाइन स्टार्ट कर जार्मानरा राशिया खुबी ओल्ड स्ट्राटेजी सेंाबिन जो इनभेटिंग तरह सेंाबिन खेत फेत पुड़िए देते एरिया खाद्य संग्रह करते नारे तो अलेक्जान्डार जो कर একদম পাত্তা না দিয়ে সরাসরি একটা লঙ্গার পাত দিলেন উনি ট্রাইগিস এবং ইউফ্রেটিস একদম নর্থে ক্রস করলেন যেখানে কোনো রেজিস্টেন্স নেই যেখানে পার্সন সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব নেই এসে উনি একদম ট্রাইগিস ইউফ্রেটিস ক্রস করে যেটা একদম কোন উনি চমক দিলেন দারাউসকে যে একদম ডান দিক থেকে ঘুরবে কারণ দারাউসের সমস্ত প্রিপারেশন ছিল যে ও বা দিক থেকে ঢুকবে আর দারাউস তার সেনাবাহিনীকে সেইভাবে করছিলেন তো দারাউসের কাছে যখন খরব খবর এলো যে আলেকজান্ডার এইভাবে নর্থ দিয়ে ঢুকছে তো তখনকার দিনে কে হতো কে উনি মানে ব্যাবিলনে আলেকজান্ডার কে ঢোকার আগে কারণ ব্যাবিলনে ঢুকলে যেটা সমস্যা এই জায়গাটা হচ্ছে দোয়াব এরিয়া মাটি ফাটি খুব নন এটা আমরা পরে ভারতের যুদ্ধে আসবো তো দারাউস জানতেন যে উনার একটা শক্ত গ্রাউন্ড দরকার নাহলে উনার চ্যারিয়াটা তারপর উনার ইন্ডিয়া থেকে আনা পঞ্চাশটা মতো হাতিও ছিল তো ইয়াজ এ লড অফ হেভি স্টাফ তো ওই হেভি স্টাফ নিয়ে মানে যেখানে নদীর পাশে যুদ্ধ করা খুব মুশকিল বিকজ ইউ নো থিংস আর মাটি ফাটি খুব নন তো সেই জন্য he also started looking for a very good ground and then he moved to a place called like a chotto gram called guamela and here the ancient city's largest battle raged in ukhane oi oi juddho ta chilo prachin itihaser sobche boro juddho shekhane alexander er guamela ta bolchen ota kothay ota ekdom babylon er ektu north e je tigris euphrates nodi ta ache eba ota chilo ekdom tigris euphrates er moddhe khane ekta doa beria আমি ছোট ফটোতে দেখাচ্ছি এবং ওটা ব্যাবিলন থেকে জাস্ট তিরিশ কি পঞ্চাশ মাইল নর্থে দাঁড়া তো এইখানে আমি বলছি ওদের 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 যুদ্ধটা কিভাবে দিস ইজ প্রবলি দ্য মোস্ট ওয়েল রেকর্ডেড ফাইট ইন অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি অ্যান্সিয়েন্ট মানে প্রাচীন ইতিহাসের যত যুদ্ধ আছে এই ইতিহাসটা সবচেয়ে বেশি লিখেছিল কারণ একাধিক গ্রিক হিস্টোরিয়ান লিখেছে পার্সিয়ান হিস্টোরিয়ানরা লিখেছে তো বিভিন্ন রকমের অ্যাকাউন্ট আছে এবং এটা প্রাচীনকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ যা শুধু ইতিহাসটি পরিবর্তন করেনি ইটস অলসো ইজ সো কনসিকুয়েন্সিয়াল তো এখানে তোমার দারাউস বিশাল এটা আমার আমার যেটা দেখা যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ এবার দেখো দারাউস কিন্তু ওর কাছে একবার ব্যাটল অফ ইস্যুতে হেরে এসছে এবং দারাউস কে উনি প্রায় বন্দি করতে তারা করেছিলেন দারাউস থ্রি পালিয়ে এসছিল রাইট সো হি নিউ আলেকজান্ডার ইজ দ্য ডেঞ্জারাস পার্সন এবং সেখানেও আলেকজান্ডার খুব কম সেনাবাহিনী নিয়ে কিন্তু দারাউস কে হারিয়েছিল তো দারাউস এবার একটা বিশাল সেনাবাহিনী করলেন প্রায় আলেকজান্ডারের তিন গুণ মানে এক লাখ কুড়ি হাজারের কাছাকাছি এবং সেই সেনাবাহিনীতে তার সাম্রাজ্য থেকে পার্সিয়ান সাম্রাজ্য থেকে বিভিন্ন রকম যা আছে যেমন ইন্ডিয়ার ইউনিকনেস ছিল হাতি ইন্ডিয়া থেকে উনি নিলেন একটা হাতি বিগ্রেড তার পঞ্চাশটা হাতি ছিল তাদের এবং আরো এক হাজার ক্যাভেলারি ছিল ইন্ডিয়া থেকে এই যুদ্ধে তো ইন্ডিয়ানরা এই যুদ্ধে পার্টিসিপেট করেছেন দেড ইট ভেরি ওয়েল অ্যাকচুয়ালি বেটার দ্যান আদার্স আচ্ছা আর উনার ইন্ডিয়ানরা কার হয়ে স্যার ইন্ডিয়ানরা কার হয়ে যুদ্ধ করছিল ডেরাইস ডেরাইস কারণ ডেরাইসের যে সাম্রাজ্য পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের একদম ইস্টার্ন সাইডটা ছিল হচ্ছে তোমার এখন পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত তো ঠিক আছে তো এখন যেখানে পাকিস্তান সেই জায়গাটা ছিল ডেরাইসের দখলে আর ইন্ডিয়াতে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ হাতি বরাবর ইউজ হতো ওয়ার এলিফ্যান্ট বলতো তো ওখান থেকে উনি ওয়ার এলিফ্যান্ট উনার ওইখানে যারা ছাত্র মানে যার সামন্ত রাজা ছিলেন তার কাছ থেকে উনি সাহায্য পেলেন একটা হাতি বাহিনী তাদের প্রায় পঞ্চাশটা হাতি আর 
এই কিছু এক হাজার মতো ইন্ডিয়ান ক্যাভেলারি ছিল এছাড়া আফগানিস্তান থেকে ছিল একটা ক্যাভেলারি অ্যাসিরিয়ানরা ক্যাভেলারি দিল তো বিভিন্ন জায়গা থেকে করে উনার প্রায় ঘোরসোয়ারের সংখ্যা মানে ক্যাভেলারি সংখ্যা ছিল প্রায় বারো হাজারের কাছাকাছি যেটা অলমোস্ট টোয়াইস অব দ্য আলেকজান্ডার স্ট্রেংথ আর হ্যাঁ তোমার <laughs> জিতিয়েছিল এই যুদ্ধটা যেদিন করতে হয় এখানে একটা দারাউসের গেম প্ল্যান ছিল যে উনি জানতেন যে ফ্যালেন্স ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং রাইট আমি বলেছি ওরা প্রায় ইন্ডিফিডিবল ছিল ফ্যালেন্স কে প্রোটেক্ট করলে ফ্যালেন্স কে হারানো খুব মুশকিল ওদের ওই আঠারো ফুটের বর্ষা রাইট এইটিন ফিট সরিষা যেটাকে বলতো দ্যাট ইউ নো জ্যাভলিন ভেরি প্রবলেম তো উনি এই বর্ষা বাহিনীটাকে ভাঙার জন্য বেসিক্যালি দারায়ুসের গেম প্ল্যান ছিল পঞ্চাশটা হাতি এবং এই উনার কাছে প্রায় তিনশোর কাছাকাছি চ্যারিয়ট রথ তো বোথ পার্সিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান্স ওয়ার ভেরি মাচ ফন্ড অফ দ্য চ্যারিয়ট ওয়ারফেয়ার তো চ্যারিয়ট ওয়ারফেয়ারে কি হতো যে বেসিকালি দুটো ঘোড়া একটা তোমরা যারা রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ দেখেছো দে ভেরি ফন্ড অফ চ্যারিয়ট অ্যান্ড দে আর ভেরি ফাস্ট মুভিং এবং কি হয় এটাতে যেহেতু ঘোড়ার পিঠে চেপে মানুষটা রথের থেকে অনেক বেশি কন্ট্রোল থাকে দু তিনজন রথের ওপর থাকে অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাটাক দ্য আর্মি ভেরি হতো উনি প্ল্যান করলেন যে একদম এই ফ্যালেন্সটাকে অ্যাটাক করতে হবে একদম রথ আর হাতি দিয়ে অ্যান্ড আলেকজান্ডার নিউ অ্যাবাউট ইট তো যুদ্ধের আগের দিন যখন দেখা গেল যে ওদের প্রচন্ড সুপিরিয়ার দারাইসের শুধু সংখ্যায় বেশি না তার কাছে হাতি আছে রথ আছে আলেকজান্ডারের কাছে সেসব কিছু নেই রাত্রিবেলায় পারমেনিয়ান আলেকজান্ডারের কাছে এলো পারমেনিয়ান ইউনো লাইক দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড কি বলবো ট্রাস্টেড সেনাপতি ট্রাস্টেড জেনারেল প্রেসিডেন্ট এবং আলেকজান্ডারকে বললো যে না চলো রাত্রিবেলায় অ্যাটাক করি হম আলেকজান্ডার তাকে রিফিউজ করলেন বললো না আমি রাত্রিবেলায় না আমি দিনের বেলায় অ্যাটাক করবো কারণ আমি ইচ্ছা করলো তো এমনিতেই দাঁড়াই তো আমাকে তো তার মানে মেয়ে এবং তার অর্ধেক রাজত্ব দিতে রাজি ছিল আই এম ডুইং ইট ফর গ্লোরি সি স্টিক টু ইস পয়েন্ট হোয়াট আই এম ডুইং আই এম ডুইং ইট ফর গ্লোরি আমি এইভাবে যদি রাতের বেলায় যদি মানে ওদেরকে হঠাৎ করে অতর্কিত আক্রমণ করেও জিতেও যাই আই নট আন দ্যাট গ্লোরি সো দ্যাট ওয়াজ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট দ্যাটস ওয়াই হি উই কল ইন দ্য গ্রেট দ্যাট ইস যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেওয়ার নো বডি প্যালার টু মিস না আই ওয়ান্ট ওয়ান গ্লোরি তো আমি ওইভাবে না হ্যাঁ বলো যারা লোকজন বসে থাকতো তুমি যদি পার্সিয়ান চ্যারিয়ার গুলো দেখো সেদিন ইচ্ছা করে উনি রাত্রি বেলায় সমস্ত পরিকল্পনা বানালেন কি করে মানে স্কাউট করলেন স্কাউট করে মানে আগে এনিমিটাকে দেখলেন রাত্রি বেলায় তার আগের দিন একটু জোসনা রাখছিল দেখে নিলেন কি কি আর্মি আছে কত বড় আছে বুঝতেই পারছো দারাইসের আমি বিশাল এবং দারাইসের আমি এত বড় ওকে গোটা আর্মিটাকে মানে চল্লিশ চল্লিশ হাজারের যে আলেকজান্ডারের আর্মিকে পুরো ঘিরে ফেলতে পারে করে তখন উনি সবাইকে প্রায় রাত্রি চারটে পর্যন্ত সেদিনকে মানে আলেকজান্ডার এবং তার সেনা পদ্ধতি হলো যে রাত্রি চারটের সময় ওরা ঘুমাতে গেল যে পরের দিন ইচ্ছা করে রাত্রি আটটা উনি সকালবেলায় আটটা দশটার সময় একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠলেন তো তখন পার্মেনিয়ান উনার পাশে বসে আছে এদিকে রাজ আর ঘুম থেকে জাগাতেও পারছে না 
এই কি হলো রে বাবা লোকটা কালকে এরকম একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হতে চলেছে এরকম আনন্দে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে তো পারমিনেন্ট যখন ঘুম থেকে উঠে চালিক দানকে বলে যে আচ্ছা আপনি এই যে বলে যে আচ্ছা আজকে না একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ আপনার কোনো চিন্তা নেই নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছেন আলেকজান্ডার ওয়াজ লাইক ইউ নো দ্যাট ইজ এ ফার্ম বিলিভার ইন হিমসেলফ ওর নো দ্যাট উইল কিয়ার হবে ম্যাক্সিমাম মারা যাব বাট আই এম ডেস্টিন যে আই এম ডেস্টিন টু উইন দিস ওয়ার্ল্ড আমি দেখে নিয়েছি যে আমি কি করে যুদ্ধে জিতব সেজন্য আমার মাথায় কোনো চিন্তা নেই সো দ্যাট ওয়াজ অলসো রিটেন বাই সাম গ্রিক হিস্টোরিয়ান হেরোডটাস যে হি ওয়াজ সো কনফিডেন্ট অফ উইনিং ইভেন এগেইনস্ট সাচ এ লাস্টিং বলে যে আমি চারটে পর্যন্ত সমস্ত ব্যাটল স্ট্র্যাটেজি করে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি জিতব সেজন্য আমি নিশ্চিত ভাবে ঘুমাচ্ছি তো এই নিয়ম তো ব্যাটল স্টার্টেড তো এইখানে যেটা হয় এটা হচ্ছে যে প্রথমেই ডায়ালাইসের প্ল্যান ছিল যে ফ্যালেন্সটাকে প্রথমে একটু তছনছ করে দিতে হবে আর আলেকজান্ডারের যে বেসিক্যালি ওর কাছে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ ক্যাভেলারি আছে ক্যাভেলারিকে দুদিক দেখা করবে বাঁদিকে ছিল অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান ক্যাভেলারি এই পারমিনিয়ান যে বাঁদিকটা ফ্ল্যাংকটা নাই এই দিকখানটাই ছিল ইন্ডিয়ান অ্যান্ড আফগান ক্যাভেলারি আর অ্যাকচুয়ালি আলেকজান্ডার ছিল ডান দিকে ক্যাভেলারিতে ডান দিকে ঘোরশট এই ডান দিকে ছিল হচ্ছে ওদের অরিজিনাল পার্সিয়ান মানে কাছাকাছি যারা ক্যাভেলারিটা ছিল হচ্ছে ডান দিকে ঠিক আছে এইবার ফ্যালেন্স এর যে প্ল্যানটা ছিল চ্যারিয়ট কে আটকানোর জন্য ওরা ঠিক করলো কি চ্যারিয়ট এর মানে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে প্রচন্ড ফাস্ট মানে ঘোড়াগুলো একদম প্রচন্ড জোরে দ্রুত ঘাতে ছড়ে আর এরা সেখান থেকে বর্ষা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে আর কিন্তু দারায়ুস অতটা স্ট্র্যাটেজি ছিলেন না উনি ওটা যেটা বুঝতে পারেনি ফ্যালেন্স যেটা করলো যে ধরো ঘোড়া ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে তো আলেকজান্ডার ইজ এ ভেরি ভেরি মানে আলেকজান্ডার ঘোড়া খুব ভালো বুঝতেন ওনার যে ঘোড়ার নাম বুকা ফেলাস তুমি একটা গল্প আছে জানবে যে উনি একদম পুরো খুব মানে পাগলা টাইপের খুব চেদি ঘোড়া গুলো কোনো বদ মানুষে নিউ লাইক হাউ দা হর্স বিহেভ ওনার ফার্স্ট মাস্টার প্ল্যান ছিল এই যে যখন চ্যারিয়েট গুলো ফ্যালিংস এর দিকে ছুটে আসবে ফ্যালিংস কে বললো যে ওদেরকে অ্যাটাক করার দরকার নেই এখানে তোমরা আস্তে আস্তে স্প্লিট করে যাও স্প্লিট করে যাও মানে হচ্ছে যে মানে এইরকম যেমন মানে এরকম ফরমেশন করেন এরকম ফরমেশন করে দেখা যেমন দেখতে একটা সলিড ফরমেশন তো বলছি যে তোমরা প্রথমে সলিড ফরমেশনে থাকবে যেই দেখবে যে চ্যারিয়েট গুলো ছুটে আসবে তোমরা যে উপরে দেখো যেভাবে তোমার পার্সিয়ানরা যেভাবে ব্রোকেন ফরমেশন করেছে আর কি মানে বেসিক্যালি তোমার ভেঙে দিয়েছে আর কি মানে মধ্যেখানে গ্যাপ রেখে দিয়েছে মানে ধরো একটা কুড়ি ফুটের ফরমেশন তারপর আবার দশ ফুট গ্যাপ দিয়ে দিল তো খুব দ্রুত ফ্যালিংস এইভাবে নিজেদের মধ্যে রিঅর্গানাইজ করে ওদের মধ্যে গ্যাপ তৈরি করে দিল কেন গ্যাপ তৈরি করলো কেন তো বর্ষা উঁচি আছে ঘোড়াদের দিকে এবার ঘোড়াগুলো ছুটছে ঘোড়াগুলো ছুটে কি নিজে বর্ষার মধ্যে ঢুকবে ঢুকবে না ঘোড়াগুলো কি দেখবে যেখানে ফাঁকা পাবে সেখান দিয়ে চলে যাবে এইটা দাঁড়ায়িং এর মধ্যে যে ফাঁক গুলো তৈরি করলো তাই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চ্যারিয়েট গুলো প্রথমে ঢুকে বেরিয়ে গেল ঢুকে বেরিয়ে গেল না মানে ফ্যালিংস এর মধ্যে ঢুকে পড়লো দ্যাটস এ ডেঞ্জারাস থিং তার কারণ কি যখন ওরা ফ্যালিংস এর মধ্যে যে ঢুকে পড়েছে তারপর ওরা বাইরেটাকে ক্লোজ করে দিয়ে ঘোড়া গুলোকে মেরে দিল কারণ তো ওই যুদ্ধের প্রথম পাঁচ মিনিটেই মানে যেটা দারায়ুসের সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান মাস্টার প্ল্যান ছিল যে ওরা চ্যারিয়েট দিয়ে পুরো ফ্যালিংস কে ব্রেক করবে সেটা পুরো বরবাদ কারণ ফ্যালিংস এর মধ্যে গ্যাপ করিয়ে ঘোড়া গুলো অটোমেটিক্যালি ঢুকে যায় এবং তারপর যেই ফ্যালিংস এর মধ্যে চ্যারিয়েট গুলো ঢুকে যায় ফ্যালিংস এর এই 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 মানে বর্ষা দিয়ে একদম সাইড থেকে দুদিক থেকে ওদেরকে চিড়ে চ্যাপটা করে দেওয়া সো ফার্স্ট ফাইভ মিনিটস ইজ এন্টায়ার মানে চ্যারিয়েট ওয়াজ ডিসিমেটেড নট অফ এনি ইউজ ঠিক আছে এইবার আলেকজান্ডার একটা প্ল্যান করে এসছিলেন তো আলেকজান্ডার ফার্স্ট প্ল্যান সাকসেসফুল যে উনি ফ্যালিংস এর একটা আটকে দিলেন তো এলিফ্যান্ট যে এলিফ্যান্ট দিয়ে ফ্যালিংস কে ভাঙবো আমরা পরে যখন ব্যাটল অফ হাইদার পাস বা ঝিলামের যুদ্ধ যখন দেখবো তখন একই জিনিস করবে রাজা পুরু তো তারপরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো এই যে বেসিক্যালি এদিকে আলেকজান্ডার জানতেন যে দারায়ুস এই ডান দিকে তাদের যে পার্সিয়ান ক্যাভেলারি আছে সেটা দিয়ে অ্যাটাক করবে সেটা জেনে আলেকজান্ডার নিজেই বেরিয়ে গেলেন নিজে বেরিয়ে গিয়ে উনাদের এই ক্যাভেলারিটাকে ডান দিকে টেনে নিল তো হি স্টার্টেড রাইটিং অন দা রাইট হ্যান্ড সাইড উইচ ইজ ফার আওয়ে ফ্রম দা ওয়ার্ক তো দাঁড়াও ইস একটা জিনিস বুঝতে পারছে না যে লোকটা তো কমান্ডার ওর তো মানে যুদ্ধের মধ্যেখানে থাকা উচিত আলেকজান্ডার ডান দিকে কেন চলে গেল তো ভালো লোকটা নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে তো ও এখানে ওর ক্যাভেলারিটা পুরোটা আলেকজান্ডারকে ধরার জন্য এবং আলেকজান্ডার জানতো এটা করবে কারণ আলেকজান্ডারের কাছে তখন এই ডান দিকটার মধ্যে তিন চার হাজার ক্যাভেলারি আর দাঁড়ায়ুসের প্রায় দ্বিগুণ ছ
হ্যাঁ ওটা আলেকজান্ডার জানতো যে যেহেতু দারায়ুস আলেকজান্ডার কে ধরার চেষ্টা করবে আর ও ডান দিকে ওই জন্য প্রায় ছ হাজার মতো ক্যাভেলারি মানে ছ হাজার ঘোড়সোয়ার ডেকেছে আলেকজান্ডারের কাছে আছে টোটাল তিন কি চার হাজার ঠিক আছে মানে ডান দিকটাতে তো আলেকজান্ডার জানে যে ও যদি নিজে যদি এই ক্যাভেলারির দিকে ডান দিকে যদি চলে যায় একটা দেখো আলেকজান্ডার সোজা যেতে পারতো অথবা ডান দিকে যেতে পারতো বাঁ দিকে যেতে পারতো না কারণ বাঁ দিকটা একদম মধ্য জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে সেন্টারে ঠিক আছে ক্যাভেলারি তারাও এই মাদিকটাই চলে আসবে বুঁ এই ডিটাচ হয়ে যাবে আমি তোমাদের একে বোঝাচ্ছি ব্যাপারটা ঠিক আছে ওর পেছনে একটা ব্যাক আপ আর্মি আছে আর উনার ডান দিকে আছে হচ্ছে একটা ধরো একটা ক্যাভেলারি এটাকে বলছি সি টু পঞ্চাশটাও তো আলেকজান্ডার কি করলেন আলেকজান্ডার এই সিটুটাকে প্রথমে এখান থেকে এই এই ফরমেশনটাকে সরাতে চাইলেন তো করার জন্য কি হলো ওর নিজের ক্যাভেলারিটা নিয়ে আলেকজান্ডার এই দিকে চলে এলো তো ওই দিকে আসলে কি হবে আলেকজান্ডারকে তাহলে এর যে ক্যাভেলারি এটাকে শ্যাডো করবে বিকজ দে ওয়ান্টেড টু অ্যাটাক আলেকজান্ডার রাইট অন দিস সাইড ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যালো আলেকজান্ডার এইখানে উনার এমনিতেই তিন হাজার সৈন্য বা চার হাজার সৈন্য নিয়ে উনি গেছেন এদের এখানে প্রায় ছ হাজার মতো ঘোরসোয়ার কমিটে হঠাৎ করে উনি এক হাজার উনার খুব বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে তিন হাজার সেনাবাহিনীকে উনি তিন হাজার ঘোরসোয়ারকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখলেন যাতে সিটু গেট পিন ডাউন হঠাৎ করে উনি বারোশো সেনা নিয়ে এই যে গ্যাপটা তৈরি হলো গ্যাপ দিয়ে সংখ্যা করে দাঁড়াইসের দিকে ডিরেক্ট ছুটে গেলেন ঠিক আছে পুরো ফাঁকটা তৈরি হয়ে গেল এইখানে হচ্ছে আলেকজান্ডারের বিলিয়ন্স মাস্টারি অ্যান্ড কারেজ এবার এরা ছিল আলেকজান্ডারের সবচেয়ে মানে উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী এবং গিয়ে পুরোপুরি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় কারণ দাঁড়াও জানতেন যে আলেকজান্ডার অ্যাটাক করবেন এবং করে মানে আলেকজান্ডারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ষাট সত্তর জন মারাও যায় এই অ্যাটাকে বাট ইস এ ভেরি ডেয়ারিং রেড টাইপ অফ অ্যাটাক প্রচন্ড স্পিডে গিয়ে ওরা দাঁড়াইসের কাছে পৌঁছে গেলেন এবার দাঁড়াও যখন দেখলেন যে কাছাকাছি চলে এসছেন দারায়ুস এই সময় আলেকজান্ডারের সাথে যুদ্ধ করতে পারতেন বা তিনি এইদিকে চলে আসতে পারতেন কারণ এইদিকে 
যুদ্ধটা খুব একটা ভালো হচ্ছিল না ইন্ডিয়ান ক্যাভেলারি ওয়াজ ডুইং ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি তাকে কোমা করতে দিকে পুশ করে দিচ্ছিল ইন্ডিয়ান ক্যাভেলারি ডিড এক্সিলেন্ট ইন দ্যাট ওয়ার্ক ভারতের যারা ঘোষ হচ্ছিল মানে পাঞ্জাবের ওই দিকে তো দারাইস তখন ভয় পেয়ে গেলেন যে আলেকজান্ডার যখন একদম পুরো কয়েক মিটারের মধ্যে চলে এসছে তখন দারাইস নিজে যুদ্ধ না করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সেই মুহূর্তে পালিয়ে গেলেন পরে এবার কি হয়েছে আলেকজান্ডার দারাইস কে মানে তারা করতে যাবেন কিন্তু তখন পামিজান আলেকজান্ডার কাছে খবর পাঠালো যে তখন এদিকে এদের অবস্থা খুব খারাপ ইন্ডিয়ান ঘোটসোয়াররা ঘোটসোয়ারদের পুরো যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে একদম পুশ করে দিয়েছে এবং পুশ করে দিয়ে যেটা হয়েছে এটা হয়েছে কি ঘোটসোয়ার একদম পেছন দিক থেকে এসে তখন অ্যাটাক করতে পারতো বিকজ ইফ দিস ফরমেশন ইজ ব্রোকেন পেছন দিক থেকে এসে অ্যাটাক করে পুরো যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারতো ইন্ডিয়ানরা ছেড়ে দিয়েছে এদেরকে আবার পেছন দিক থেকে অ্যাটাক করলেন ইন্ডিয়ানদেরকে এবার ইন্ডিয়ানরা দেখলো যে আসতে আমাদের তো রাজাই পালিয়ে গেছে তো ওরা কি করলো তখন দেখলো যে তাহলে আমরা কেন বলো রাজা পালালে আর আমি কেন যুদ্ধ করতে যাবো এরা সরাসরি পেছন দিক থেকে পালিয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক থেকে এবার উল্টো দিক থেকে যারা পালাচ্ছিল রাজা পালিয়েছে বলে এবার এদিকে যখন রাজা পালিয়ে গেছে মানে তখন ঘোটসোয়ারাই বলবো আমরা এবার যুদ্ধ করবো কারণ এরা এদিক থেকে পালানোর চেষ্টা করে এবং ঘোটসোয়ারা এদেরকে তাড়া করে তো এই যুদ্ধে বেসিক্যালি এগেন দারেলসের ছিল যখন রাজা পালিয়ে যাচ্ছে তো তোদেরকে কমান্ড করার মতো কেউ নেই রাজা পালালে সবাই কি করবে যে যার নিজের মতো পালানোর জন্য ছিটকে গেছে ঠিক আছে এইবার এইবার হচ্ছে আলেকজান্ডারের আসল গল্পটা শুরু হবে তো উনি বেসিক্যালি আমি লেটমি গো ব্যাক টু দা আলেকজান্ডার কেস এগেইন আচ্ছা তোমরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তো উনি যুদ্ধে তো জিতে গেলেন দারাইস তো পালিয়ে গেল দারাইস পালালে কিন্তু যে উনার সাম্রাজ্য কোলাপস করলো তা নয় কারণ তুমি এই দেখো যে আলেকজান্ডার এই যে যুদ্ধটা হলো কোথায় এটা হচ্ছে ব্যাটল অফ গোকমালে এখানে দেখো যুদ্ধটা হচ্ছে একদম পাচন সাম্রাজ্যে পশ্চিম দিকে তাই তো লাইক অন দা ওয়েস্টার্ন সাইড তাই তো ক্ষেত্রে আজকে আমাদের যে গভর্নর সিস্টেম আর যে মানে লোকাল রুলারের সাথে গভর্নর এবং যেভাবে ব্রিটিশরা শাসন করেছে যেভাবে মুঘলরা শাসন করেছে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচারটা এসছে কিন্তু পার্সিয়ান এম্পায়ারদের থেকে তো পার্সিয়ান এম্পায়ার ফল করা খুব ইজি এই জন্য যে যখনই রাজা মারা যায় বা সম্রাট চলে গেলেন এখানে যারা আছে তারা সব রাজকর্মচারী তারা আলেকজান্ডারকে বললেন ঠিক আছে তুমি রাজাকে হারিয়েছো তুমি এখন নতুন রাজা তো যেহেতু ইট ওয়াজ নট এ ডেমোক্রেসি সেহেতু রাজার বদলে রাজা আসে সবাই জানে নতুন রাজা আসলো তো ঠিক আছে উনি ব্যাবিলনে গেলেন ব্যাবিলন থেকে সুসাই গেলেন উনি জানতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত দারাইসকে উনি হারাতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দিস এম্পায়ার উইল নট বি অন আন্ডার হিজ কন্ট্রোল এবার যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে দারাইস পরপর যুদ্ধে এত কাওয়ার্ড এত কাপুরুষতা দেখিয়েছেন দারাইসের যারা সঙ্গী পঙ্গি ছিল দে বিকাম ভেরি ডিজিলিউশন অ্যাবাউট দ্য ওন এম্পায়ার যে এই লোকটাকে দিয়ে কিছু হবে না এটা ভীতু কাপুরুষ এ থাকলে আলেকজান্ডারকে আটকানো যাবে না তো সেই জন্য কি হয় এখানে ওর বেসাস বলে আর একজন কমান্ডার দারাইসের আন্ডারে সে দারাইসকে হত্যা করলো করে নিজেকে আর্মি কমান্ডার এবং নিজেকে পার্সিয়ান এম্পায়ার বলে দাবি করলো আলেকজান্ডার এসে তো আলেকজান্ডারকে তাহলে বেসাসকে ধরতে হবে বিকজ মোরাল লেস বেসাস তখন অলরেডি এই সাগরিয়ানা ব্যাকট্রিয়া এইসব জায়গায় এমিসারি পাঠিয়ে দিয়েছে যে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে আমরা আর একবার লড়াই করবো 
আলেকজান্ডার দেখলেন যে এটা খুব বিপজ্জনক ব্যাপার ওনার সৈন্যদের খুব ইচ্ছা ছিল ভাই এতদিন যুদ্ধ যুদ্ধ করেছি এবার ব্যাবিলনে একটু বসে আরাম করে খাই দাই ভালো ভালো খাবার ভালো ভালো ইয়ে করি কিন্তু আলেকজান্ডার বললেন না বিপদ আছে কারণ আমরা যদি এখনই বেসাস কে অ্যাটাক করতে না পারি তাতে কি হবে তাতে আস্তে আস্তে বেসাস নিজের সময় পেয়ে যাবে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সেই জন্য আলেকজান্ডার সেনাবাহিনী প্রথমে ব্যাবিলিনিয়া থেকে সুসা সুসা থেকে দেখো পার্সিয়ার এই এই পার্সোপলিস পার্সোপলিস থেকে মোরালেস মিডিয়া মিডিয়া থেকে পার্থিয়া আর যে এই যে রুটটা গেল করতে করতে আস্তে আস্তে ব্যাকটেরিয়ায় চলে এলেন উনি এটা পুরোটাই হয়েছিল বেসাসকে ইয়ে করতে মানে ওর যে যে কমান্ডার অ্যাকচুয়ালি দাঁড়াইসকে মেরে দিয়ে নিজেকে পার্সন এম্পায়ার করলো ওনাকে উনি তখন কেস করে বেড়াচ্ছেন তো এখানে একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিংলি জানা যে আলেকজান্ডারের এই যাত্রাপথ কিন্তু খুব ইজি হয়নি ইনফ্যাক্ট এই জায়গাটায় এই সুসার পর পাসি পুলিশের এইখানটাতে ঢুকতে এইখানটায় বেসাসের সেনাবাহিনী যেহেতু এখানে একটা খুব ন্যারো পাস ছিল আলেকজান্ডারকে বেশ ভালো বেগ দিয়েছিল মানে এই জায়গাটায় প্রায় এক মাস মেসিডোনিয়ান আর্মি মুভ করতে পারেনি মানে দেওয়ার পিনসার্ট বাই দ্য এনিমি আর সেখানে ভালো রকমেরই মানে তাদেরকে আটকেছে এই জায়গাটা আটকানোটা আসার পর আস্তে 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 উনি মানে বেরিয়ে গেলেন গিয়ে একদম ব্যাকটেরিয়াতে গিয়ে বেসাসকে উনি ধরতে পারলেন এবং বেসাসকে ধরতেও হয়নি যখন আলেকজান্ডার এইভাবে বেসাসকে তাড়া করে যাচ্ছেন সেখানে ব্যাকটেরিয়ার যে লোকাল গভর্নার ছিল সেই বেসাসকে বেসাস তার কাছে অ্যাকচুয়ালি মানে যখন রেস্ট নিচ্ছিল সে মেরে দেয় এবং বেসাসকে মেরে দিয়ে আলেকজান্ডারের কাছে বলে যে আপনাকে আর মারতে হবে না আমি মেরে দিয়েছি কিন্তু আলেকজান্ডার সেই মানে সেই সত্রক বা সেই যে সামন্ত রাজা ছিল তাকেও ছাড়েনি বলে হ্যাঁ তুমি মেরেছ ঠিক করেছো কিন্তু তুমি আমার কাজ তো করোনি তুমি নিজের স্বার্থের জন্য করেছো যে নিজের স্বার্থের জন্য মানে নিজেদের লোককে মারতে পারে তাকে তো বিশ্বাস করা যায় না তাহলে উনি তাকেও মেরে দিলেন বিকজ হি অলসো বিটেড ইজ ওন আর্ড তো যাই ঘটনাটা হচ্ছে এই যে এবার আলেকজান্ডার যেটা দেখলেন এই তিন বছর ধরে উনি এই বেসাসকে ট্রাই করে আস্তে আস্তে উনি কোথায় যাননি মানে গোটা পাকিস্তান এখন যেখানে আছে আফগানিস্তান আফগানিস্তানের উত্তরে তাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান সব জায়গাগুলো উনি দখল করে নিলেন যেটা একসময় পার্সিয়ান এম্পায়ারের আন্ডারে ছিল ওকে করে একটা সমস্যার মধ্যে আলেকজান্ডার পড়লেন উনি যেটা দেখছিলেন যে উনি এই জায়গাগুলো প্রচন্ড ট্রাইবাল এখানে সে অর্থে কোনো রাজত্ব ছিল না মানে সব ছোট 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 ট্রাইবাল গোষ্ঠী তো যেটা হচ্ছিল উনি হয়তো পার্থিয়া ছেড়ে আর্জিয়াতে যাচ্ছেন সেখানে দেখা গেলো যে পার্থিয়াতে বা ডিভল্ট হচ্ছে তো ব্যাকটেরিয়াতে গেলেন ব্যাকটেরিয়াতে গিয়ে দেখলেন যে মিডিয়াতে রিভল্ট হচ্ছে অন্য জায়গায় রিভল্ট হয়ে যাচ্ছে মানে যেটা একটা ব্যাপার আর জিনিসটাকে সাম্রাজ্যটাকে অটক রাখা খুব মুশকিলের ব্যাপার তো তখন হ্যাঁ স্যার কার এগেইনস্টে রিভল্ট হচ্ছিল আলেকজান্ডারের এগেইনস্টে কারণ এটা সব ট্রাইবাল গোষ্ঠী প্রচুর প্রচুর সব ট্রাইবাল লর্ড এবং এটা এবং ওরা জয় ওই আলেকজান্ডার যখন যেতে যেতে যায় যে জিতে গিয়ে আবার ফিরে গিয়ে ফিরে যায় তখন তো একটা কোনো একটা কোনো একটা সেনাপতি বা কারোর একটা স্মল ডিটাচমেন্টের আন্ডারে লোককে রেখে যায় কোনো তো পুরো সেনাবাহিনী তো ওখানে রাখতে পারছেন না এবার আলেকজান্ডার নিউ হাউ টু কংকার হি ডিড নো হাউ টু অ্যাডমিনিস্টার যেটা অ্যাকচুয়ালি পার্সিয়ানরা ভালো যান ঠিক আছে এবার লোকাল যাদেরকে গভর্নর করে গেলেন আলেকজান্ডার দেখা গেল তার তো সেনাবাহিনী তেমন নেই তার একটা স্মল ডিটাচমেন্ট আছে তার এগেনস্টে বিদ্রোহ করা খুব সহজ তো আলেকজান্ডার অ্যাকচুয়ালি তিন চার বছর এই এই বৃদ্ধ দমন করতে তার চলে যাচ্ছে সব জায়গায় তুনি একসময় কি প্রচন্ড ফার্স্টেটেড হয়ে গেলেন যেটা আমি যুদ্ধ করবো কি যুদ্ধ তো একবার জিতি তারপর ঠিক আছে কি যখন আমি চলে আসছি আবার আমার লোকজন বৃদ্ধ করছে তখন উনি একটা স্ট্র্যাটেজি নিলেন যে উনি তখন বুঝলেন যে শুধু এইভাবে হবে না হি নিডস টু পার্সু সাম ডিপ্লোম্যাসি অ্যান্ড নিড টু মেক শিওর যে এইখানে যারা আছে তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে উনাকে যে এই ট্রাইবাল লর্ডদের কাছে যে পার্সিয়ানদের থেকে গ্রিকরা অনেক উন্নত এবং উনি এটাও বুঝলেন যে ট্রাইবাল কালচারে একটা ব্যাপার আছে দিস ইজ বিগ থিং কল ইকুয়ালিটি অফ অনার যে তুমি যদি ওদেরকে সমানভাবে সম্মান দাও দেন অনলি দে সাবমিট মানে তুমি যদি ভাবো যে তুমি ওদের প্রভু যার জন্য আফগানিস্তানকে পৃথিবীতে এখনো বন্ধু কেউ দখল করতে পারেনি ভেরি ট্রাইবাল কালচার যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওদেরকে সমানভাবে না মেনে নেবে ওরা তোমাকে মারবে না তো সেই জন্য উনি ব্যাকটেরিয়ার কাছে এখানে জীবনে প্রথমবার বিয়ে করলেন রুকসানা বলে পূর্ণাইবাল গোষ্ঠীর কাছে এই সংবাদটা পাঠালেন যে দেখো আমি কিন্তু তোমাদেরকে ইনফ্রিজার ভাবি না যার জন্য আমি তোমাদের মধ্যে থেকে বিয়ে করছি যেখানে উনি কিনা দারায়ুসের মেয়েকেও বিয়ে করতে রাজি হননি কিন্তু তিনি রুকসানাকে বিয়ে করলেন শুধুমাত্র এই সংবাদটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে বেসিক্যালি যে এই ট্রাইবাল জন
সাথে বিয়ে হওয়ার পর মোটামুটি এইখানে যে ছোটখাটো রিভোল্ট গুলো হচ্ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে আর হলো না কারণ এটা বোঝা গেল যে আলেকজান্ডারের উদ্দেশ্য সৎ তিনি হয়তো অতটা বাজে লোক নন এটলিস্ট এনো দে স্টার্ট থিঙ্কিং যে না লোকটা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারে এবং হয়তো আলেকজান্ডারের আন্ডারে আমরা আরো বেটার ফিউচার পেতে পারি এইভাবে উনি একটা বিয়ের মাধ্যমে বেসিক্যালি এই বিদ্রোহটাকে দমন করে এইবার উনি ভারত জয়ের দিকে এগোলেন ঠিক আছে এবার তুমি যদি ইন্ডিয়ার দিকে আসো ইন্ডিয়াতে কি দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিয়াতে তখন বেসিক্যালি ইন্ডিয়াকে যদি অ্যাটাক করতে হয় মেন প্রবলেম কি এই সিন্ধু সিন্ধু নদী আর সিন্ধু নদীর কটা ছিল প্রায় পাঁচটা শাখা নদী ছিল তাই তো দে আর অলসো ভেরি বিগ তো সেগুলোকে আমি ইন্ডিয়ায় তোমরা যেমন ছিল জিলাম রত্রি এরকম অতগুলো নাম আছে তো এখানে ওরা মানে ইয়ে তোমার গ্রিকের নাম মতো হাইদাসপাস হ্যাঁ তারপর হাইপাসিয়াস এরকম কতগুলো গ্রিক নামও আছে যেগুলো ইকুভ্যালেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ান নামও আছে তো উনি গান্ধারে আসার পর থেকে খাইবার পাস দিয়ে ভারতে ঢুকলেন এবার ভারতে ঢুকে তার মেন প্রবলেম হচ্ছে কি এতগুলো যদি নদী পেরোত হয় মেন সমস্যা হচ্ছে এই যে নদী যখন ক্রস করবেন যার যখন নদীও ক্রস করছে তার অপোজিটে যদি আহ অপোজিটে যদি কোনো সত্তর রাজা থাকে তাহলে এই নদীগুলো তখন পঞ্চনদ হচ্ছে ভয়ঙ্কর রকমের বড় বড় নদী এখনকার মতো মজে যাওয়া নয় এবং এই নদীগুলো ক্রস করা ভীষণ কঠিন ব্যাপার কঠিন ব্যাপার মানে যখন বর্ষাকালে জলটাও থাকে ইটস ভেরি বিগ থিং তো আর এই নয় যে গ্রিকরা জলকে ভয় পায় বিকজ গ্রিক ইজ এন আইল্যান্ড আবার সমস্যা হচ্ছে কি অত বোট ফোটো তো সঙ্গে করে নিয়ে আসা যায় না সো দ্যাটস যে নদীগুলোকে ক্রস করতে হবে বা ডাজন হবে নেভাল ফর আই দ্যাট তো এখানে উনি ইন্ডিয়া বিজয়ের ক্ষেত্রে একটা স্ট্র্যাটেজি নিলেন এই প্রথম একটা স্ট্র্যাটেজি নিলেন আফটার হিজ সাকসেস অফ হিজ ম্যারেজ যে ম্যারেজ যদি কাজ করে উনি দেখলেন যে না ভাই যুদ্ধ তুদ্ধ অনেক হয়েছে আমার এখন জেতার জন্য যেহেতু সবাই জানে আমি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আমি সবাইকে বলবো যে ভাই তোমরা যদি আমার বর্ষতা স্বীকার করো যুদ্ধ ফুদ্ধ করতে হবে না আই উইল গিভ ইউর কিংডম ইউ রিটেন ইউর কিংডম ইউ বিকাম মাই ভ্যাসাল স্টেট তোমরা আমার সামন্ত রাজা হয়ে গেলে তাহলে যুদ্ধ করার দরকার নেই তাহলে আমি ইন্ডিয়ার যেটা মেন পাওয়ার সেখানে গিয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারবো ঠিক আছে দেখছিলাম তোমাদের আমি ইয়েটার আমি একটা কাজ করি একটা আমি একটু ইন্ডিয়ার ম্যাপটা কার একটু ভালো করে নিয়ে আসি বড় করে যেটা দেখাতে পারবো পাওয়া গেছে দেখছি ঠিক আছে চলো আমরা ইন্ডিয়ান ম্যাপটা নিয়ে বসি দাঁড়াও 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 আচ্ছা এই ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ এই ম্যাপটা এটা দেখলে তোমরা মোটামুটি এখন দেখতে পাবে এইবার উনি কি করলেন আমি এটাকে ম্যাপটাকে আরো বড় করে দিচ্ছি ইসলামাবাদের কাছে আর তখন তক্ষশিলা ছিল পৃথিবীর একমাত্র ইউনিভার্সিটি মানে ইউনিভার্সিটি সিস্টেম স্টার্টেড উইথ ইন্ডিয়া তক্ষশিলা তখন সবচেয়ে পড়াশোনার বড় জায়গা এবং তখন চাণক্য তক্ষশিলাতেই ছিলেন তক্ষশিলায় রাজনীতির তিনি অধ্যাপক সেই সময় তক্ষশিলার রাজা ছিলেন অভি তো আলেকজান্ডার প্রথমে অভিকে বললেন যে ভাই তুমি যুদ্ধ করতে চাইলে করো যুদ্ধ করলে আমি তোমার সব শেষ করে দেবো আর যদি যুদ্ধ না করে সন্ধি করো তুমি তোমার সমস্ত রাজত্ব এবং সবকিছু রাখতে পারবে এবং তোমাকে আমার ভারত বিজয় সাহায্য করতে হবে তো অভি দেখলেন ওনার হাতে কোনো চয়েস নেই হি ইজ নট দ্যাট কনফিডেন্ট অফ এ কিং উনি তখন আলেকজান্ডারে বসত স্বীকার করলেন এবং অভির আশেপাশে আরো ছোটখাটো যারা রাজারা ছিল এখানে তারা সবাই তার বসতা স্বীকার করলো কিন্তু একজন বসতা স্বীকার করলেন না তিনি হচ্ছেন রাজা পুরু তো রাজার পুরু রাজত্ব ছিল হচ্ছে এই জায়গাটা এই সাগালা আর হাইদাসপাস 
এই দুটোর মধ্যেখানে মানে এই ঝিলাম নদী হচ্ছে ইন্দাস ইন্দাসের এই ডান দিকে হচ্ছে এটা ঝিলাম নদী তো এইখানে এই 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 জায়গাটা রুল করতে না আর কি এই জায়গাটা যেমন ছিল তক্ষশিলা রবির তেমন এই ঝিলাম নদীর ডান দিকটা ছিল হচ্ছে পুরোপুরি এই জায়গাটা ছিল যেখানে আমরা দেখছি যে অ্যাক্সিন হাইড্রোস হাইড্রোয়াইড এগুলো সব গ্রিক নাম যেগুলোর আমাদের ইকুভ্যালেন্ট ইন্ডিয়ান নামগুলো আমি ভুলে গেছি এইটা আমি জানি ঝিলাম তো এই নদীগুলোর রাজা ছিলেন হচ্ছে পুরু এবং তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী রাজা হি ওয়াজ অলসো ভেরি ব্রেভ ওয়ারিয়ার তো আলেকজান্ডারের মতো অত স্ট্র্যাটেজিস্ট ছিলেন না তো আলেকজান্ডার তাকে যখন বললেন যে যে তুমি আমার সাথে দেখা করো আমি তোমার রাজ্যের উল্টো দিকটাই মানে এই হায়দাসপাস রিভাস বা ঝিলাম নদীর উল্টো দিকে আসছি তুমি আমার কাছে এসে দেখা করো এসে তোমার রাজ্য সমর্পণ করে যাও তোমার রাজ্য আমি ফিরিয়ে দেবো তুমি সামন্ত রাজা হয়ে থাকবে তো তখন পুরু আলেকজান্ডারকে পাঠালেন সংবাদ যে হ্যাঁ আমি আপনার সাথে দেখা করতে আসছি তবে সৈন্যবল নিয়ে সৈন্য নিয়ে দেখা করতে আসছি ঠিক আছে তো ঘটনাটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি আলেকজান্ডার তো অলওয়েজ হি অলওয়েজ লাভ টু ব্যাটল বল আরে ভাই আমি তো যুদ্ধ এড়াতে চাইছি এখন এই বয়সে এসে বুঝেছি যে যুদ্ধ করার থেকে ডিপ্লোম্যাসি ভালো এই একটা লোক যুদ্ধ করতে চাইছে আমার সাথে ভালো ব্যাপার একটা ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ হয়ে যায় পার্সিয়ানদের সাথে যুদ্ধে জিতলাম আমি যদি ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে নাই জিতে আমার গ্রহীটা কেন হবে কিন্তু এটা উনি জানতেন যে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পুরুর বিশাল বড় একটা এলিফ্যান্ট টিম ছিল প্রায় মানে দুশোটা এলিফ্যান্ট ছিল দুশোটা ওয়ার্ড এলিফ্যান্ট ইস টু মাছ কারণ একটা হাতিকে প্রায় দশ বছর লাগে ট্রেন করতে একটা হাতি পিঠে মোটামুটি পাঁচ ছ জন যোদ্ধা বস থাকে অনেক হাইট থাকে এবং উনার ভয় ছিল যে সরিষা মানে উনার যে মানে ফ্যালিংস ইনফ্যান্ট্রি কারণ উনি পার্সিয়ান যুদ্ধে দেখেছিলেন যে হাতিগুলো কিন্তু প্রচন্ড বেগ দিয়েছিল এবং ফিলিংস এর লোকজন মানে তাদের ওই যে ভয়টা তখন থেকে গেছে উনার ইনফ্যান্ট্রি ভাত যে ওই যুদ্ধে উনারা বুঝতে পেরেছিল যে হাতি দিয়ে ফিলিংস অনেক মানে ফ্যালিংস অনাসে ভেঙে ফেলে তো এখন আলেকজান্ডার যখন এইসব ভাবছেন যে কি করে উনি ইয়ে করবেন তো তখন করতে করতে উনি কিছু ছাড়লেন উনি বললেন না চলো এবার যুদ্ধটা হোক তো যুদ্ধটার সময় যেটা হয় আর কি উনি প্রায় মে মাসে করলেন এবং এটা একটা খুব অবাক ব্যাপার যে সবাই উনাকে বললো যে মানে ইভেন রাজা অভি বললো যে না আপনি থেকে যান আমাদের এইখানে কেউ মানে এই বর্ষার সময় তখন মানে মে জুন মাস বর্ষার বলে এই সময় বর্ষার সময় কেউ যুদ্ধ করে না কারণ বর্ষার সময় এখানে এত বৃষ্টি হয় নদী টদি এত ফুলে ওঠে কারা এর মধ্যে তো যুদ্ধ করা খুব মুশকিল তো আলেকজান্ডার একটু ভাবলেন ভেবে বললেন যে না আমি বর্ষাকালেই যুদ্ধ করবো তো তোমার কেন মনে হয় এবং মাস্টার টোক অফ আলেকজান্ডার এবং ওই ওই একটা ডিসিশন নিয়ে যুদ্ধে গতি পুরো ঘুরিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান রাজারা বর্ষাকালে যুদ্ধ করে না তার মানে হচ্ছে কি তাদের যে ওয়ার্ড মেশিন সেটা হাতি হোক ক্যারিয়ারটি হোক মানে তাদের যে রথই হোক আর তাদের যে অন্যান্য মানে লং বোজই হোক এগুলো তাদের যে বিভিন্ন টাইপের ওয়ার স্ট্র্যাটেজি আছে তাহলে সেটা বর্ষাকালে কাজ করবে না কারণ দে আর নট রেডি ফর দ্য ওয়ার্ড ইন দা ইন দা রেডি সিজন ঠিক আছে সেখানে উনি বললেন যে না অভিকে বললেন যে না আমি যদি এখন মানে এই স্প্রিং পর্যন্ত ওয়েট করি যখন মাটি শক্ত হয়ে যাবে তখন ইন্ডিয়ানরা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে কারণ তারা জানে তখন কিভাবে যুদ্ধ করতে কিন্তু তারা জানে না বর্ষাকালে কিভাবে যুদ্ধ করতে তো হি অ্যাকচুয়ালি টুক দ্য চ্যালেঞ্জ অন দা রেঞ্জ যে কি আছে দেখাই যাক না রেনি সিজনে কি হয় সো দ্যাট ইজ এগেন দ্য বিলিয়ন স্ট্র্যাটেজি অফ আলেকজান্ডার তো এইভাবে যুদ্ধটা খুব মজার হয় এবং এক্ষেত্রে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে দাঁড়াও আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার স্ক্রিনটা স্ক্রিনটা দেখা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার তো তো উনি যেখানে হাজি জিল আলেকজান্ডার্যাটেজিক্যালি প্রথমে যেটা করলেন ওনার ক্যাম্পিং করলেন এই জায়গাটাই এবার নদীটাকে ওনাকে ক্রস করতে হবে তো পুরু কি করছেন পুরু তার সেনাবাহিনী নিয়ে নদীর এই এই দিকটা পুরো ঘিরে রেখে দিয়েছে আলেকজান্ডার ক্রস করতে না পারে আর এই রিভার গুলো গার্ড দিতে হচ্ছে ওর হাতি গুলো এবং ঘোড়া গুলো কারণ হাতির উপরে চেটে যারা লং বোস বা যারা মানে তিরন্দাজ বোস থাকতো যে নদীতে এলে আলেকজান্ডার সেনা মাত্র আলেকজান্ডার দেখলেন যে নদী ক্রস করা এভাবে যাবে না উনি নদী ক্রস করার জন্য একটা প্ল্যান করলেন কি প্ল্যান করলেন 
উনি প্রথমে পুরুকে হ্যারাস করার জন্য এদিকে ওদিকে ঘোড়ার ডিটাচমেন্ট পাঠালেন এমন যাতে মনে হবে যে বেসিক্যালি যে আলেকজান্ডার খুঁজছেন যে কোথায় আর কি মানে তিনি নদী পার হবে তো পুরুষ সেনাবাহিনীর যারা ঘোড়সওয়ার যাদের মানে সটি বলে আর কি ওদেরকে ওই বিভিন্ন জায়গায় স্কাউট করে বেড়ায় তারা ওই আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর লোকজন যেমন এরম করে ঘোরে পুরুষ সেনাবাহিনীর লোকজন মানে শ্যাডো করে আর কি দেখার জন্য যারা কোথায় দিয়ে করতে পারে এবং আলেকজান্ডার এটা ইচ্ছা করে করছিলেন এবং এইভাবে এক মাস ঘুরছেন কিন্তু কোথাও ক্রস করছেন ঠিক আছে তারপর এক এবার এইটাতে পুরো ধারণা হলো যে তাহলে আলেকজান্ডার কোথায় ক্রস করবেন আমি জানি না তার থেকে বরং আমি এখানেই বসে থাকি আর আমি প্রতিদিন শর্ট করে করছি বোকা বানাচ্ছে তাহলে সেটা হতো না ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যাংকটা একেবারে গার্ড হয়ে যেত না তা নয় কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি গোটা আর্মি যদি ছড়িয়ে যায় না যেখানে তোমার আর্মিটা উইক হয়ে যাবে সেখানে ক্রস করে যাবে তাই না তো বেসিক্যালি তো উনাকে তো একটা জায়গায় আলেকজান্ডারকে ক্রস করতেই হবে এবার যদি গোটা আর্মিটা পুরো ছড়িয়ে যায় উনার কাছে চল্লিশ হাজার মতো ইনফ্যান্ট্রি তিরিশ হাজার ইনফ্যান্ট্রি চার লাখ চার হাজার মতো ঘোরসোয়ার আর দুশো চারশো মতো দুশো মতো ওয়ার এলিফ্যান্ট ছিল তো হি হ্যাস টু কনসেন্ট্রেট ইস ফোর্স কারণ উনিও যদি এটাকে পুরো এই পুরো ছাব্বিশ মাইল স্টেজে সরিয়ে দেন তাহলে তো যে কোনো জায়গায় উইক হয়ে গিয়ে সেই জায়গাটাতে ঢুকে চলে আসবে তো উঁচু ওই আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী আপ ডাউন করতো ও আপ ডাউন করতো এইভাবে এক মাস পুরো একটা ছদ্ম যুদ্ধ চলতো এবার আলেকজান্ডার কি করলো বেসিক্যালি বললেন যে ঠিক আছে এবার একটা জায়গায় উনি ক্যাম্প করলেন তো পুরো তার অপোজিটে ক্যাম্প করলেন এবং দেখা গেল যে এই ক্যাম্পে আলেকজান্ডারের ক্যাম্পে প্রতিদিন প্রচুর পার্টি হচ্ছে এবার রাত্রিবেলায় সব আগুন ফাগুন জেলে প্রচুর হই চই নাচ গান এসব চলছে প্রচুর আওয়াজ হতো ড্রাম ট্রাম এ করে যাতে এই পারের লোকজন খুব শুনতে পায় লোকজন হা করে দেখছে যে আলেকজান্ডারের ওইখানে পার্টি হচ্ছে লোকজন আনন্দ ফুর্তি করছে তো যুদ্ধবুদ্ধ করবে না এখন মজা করছে ঠিক আছে এই করতে এরকম অনেক দিন হয়েছে পাঁচ ছ দিন সাত দিন হয়ে গেছে তোরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এরা এরকম রাত্রিবেলায় পার্টি করে গ্রিকের লোক হঠাৎ করে একটা রাত্রিতে যে রাত্রিতে আলেকজান্ডার দেখলেন বৃষ্টি হচ্ছে সেই রাত্রিতে উনি এদেরকে বললেন তোমরা আরো জোরসে পার্টি করো আর আলেকজান্ডারের মতো দেখতে একটা লোক যাতে দূর থেকে দেখা যায় যে আলেকজান্ডার আছে কেন জানে যে এখান থেকে নজর রাখছে একজনকে আলেকজান্ডার সাজানো হলো যে প্রতিদিনের যা ঘটনা হয় ওরা দেখে যে প্রতিদিন আলেকজান্ডার আসে আলেকজান্ডার আসলে পার্টি হয় এই হয় ওই জিনিসটা কন্টিনিউ করলো এদিকে অ্যাকচুয়াল যে রিয়াল আলেকজান্ডার উনি রাত্রিবেলায় একটা ডিটাচমেন্ট নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ঘোরসর এবং এই ঘোরসরটা ছিল খুব লাইট ইনফ্যান্ট্রি যেটা উনি উনার ওই নর্দার্ন ট্রাইবের যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন আর কি বিয়েতে একটা লাইট সেনাবাহিনী পাঁচ হাজার এবং সেনাবাহিনী এবং দশ সাত হাজার ইয়ে নিয়ে উনি আগে স্কাউট করে দেখেছিলেন যে ঝিলামের নতুন দিকে একটা জায়গা আছে তো উনি জানতেন না এগুলো এখানে ঝিলাম এত বড় নদী উনি জানতেন না এগুলো ছোট ছোট দিক আমি আসছি তো উনি রাত্রিবেলায় একদম এইখানটায় ক্রস করবেন বলে সেনাবাহিনী নিয়ে চলে গেলেন দ্যাট ইজ অন্য টোয়েন্টি সিক্স মাইল এদিকে পুরু কিন্তু তখন কিছু জানেন না কারণ পুরু আর দেখছে কি যে এখানে প্রতিদিন গ্রিকরা যা করে আলেকজান্ডের মতো একজন এলো এসে পার্টি হচ্ছে এই হচ্ছে ওরা ভাবছে না ঠিক আছে কিছু হচ্ছে না রাতের অন্ধকারে আলেকজান্ডার তখন ক্রস করার চেষ্টা করছে এবার আলেকজান্ডার একটা বড় ভুল করলেন উনি ক্রস একে তো বৃষ্টির মধ্যে ক্রস করছেন পন্টন ব্রিজ টিস করে বৃষ্টির মধ্যে ঘোরসোয়ারদের নিয়ে ক্রস করা খুব মুশকিল ইনফ্যান্ট্রি নিয়ে ক্রস করছেন ক্রস করে যেটা দেখলেন যে উনি ঝিলাম নদীর বিশাল চওড়া ওখানটাতে উনি একটা ঝিলাম নদীর আইল্যান্ডে উঠে পড়েছেন উনি অ্যাকচুয়ালি যেটাকে ওপার ভেবেছিলেন সেটা নদীর ওপার নয় শুধু ওপার তো নয় তাও নয় আরো একটা আইল্যান্ড আছে মানে উনাকে একটা না তিনটে ক্রসিং করতে হবে এবার উনি দেখলেন বিপদ যে তিনটে ক্রসিং করা তো খুব মুশকিলের ব্যাপার কারণ তিনটে ক্রসিং করতে করতে এখানে ভোর হয়ে যাবে আর ভোরবেলা এখানে তো ঘোরসোয়াটা চলাচলি করছে আর ভোরবেলায় ধরা পড়ে গেলে এখানে উনার একটা স্মল অ্যাটাচমেন্ট এদের কাছে ধরা পড়ে যাবে কোনো সারপ্রাইজ থাকবে না উনি তখন বুঝতে পারলেন যে স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হবে সো দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার বিলিয়ন্স অফ আলেকজান্ডার উনি তখনই একটা এখানে আর একটা সংবাদ পাঠালেন যে তোমরা আর একটা স্মল ডেটাচমেন্ট উনি যেখানে আছেন তার মিডলে এখানে করো মিডলে আর একটা ক্রস করার চেষ্টা করো কারণ উনার ইয়েটা ছিলই যে পুরু যখন এখানে আসবেন এখানে আসার আগে যাতে এখানে উনাকে আটকে দেওয়া যায় যাতে এই ডিটাচমেন্ট পরে এখানে এসে উনি যুদ্ধটা করতে পারেন আর তো যাই হোক তো আলেকজান্ডার যা ভেবেছিলেন তাই হলো মানে গোটা নদীটা পার হতে প্রায় সকাল হয়ে গেল রাত্রিবেলায় উনি ক্রস করতে পারলেন না বিকজ দিয়ে শুধু থ্রি ক্রসিং নট ওয়ান আর তুমি বুঝতেই পারছো সেনারা সারা দৌড়ে হেঁটেছে বৃষ্টিতে ভিজেছে জলে ভিজ
সকাল বেলায় পুরো লোকজন কিন্তু আবিষ্কার করলো যে এখানে একটা ক্রসিং হয়েছে এদিকে পু তখন বলছেন যে পুরুর কাছে খবর চলে এসছে তখন ঘোষণা খবর দিয়েছে যে ওখানে একটা ক্রসিং হয়েছে তখন পুরু বলছেন যে না তা কি করা এদিকে তো লোকজন উল্লোর পার্টি করেছে এখানে আমাদের সেনাবাহিনীকে দেখতে পাচ্ছি পু তখন দ্বিধায় পড়ে গেলেন কারণ উনি বুঝতে পারছেন না যে আলেকজান্ডারের মেন 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 ব্যাটলটা এখানে না এখানে কারণ এদিক থেকে যদি উনি ছেড়ে চলে যান এরা ঝিলাম নদী একদম পেরিয়ে যাবে এবং পেরিয়ে গেলে পেছন দিক থেকে চলে আসবে তো হিউ ওয়াজ ইন এ টু ফোল্ড অফ মাইন্ড তো উনি কি করলেন একটা ডিসিশন নিলেন ওনার ছেলেকে বললেন যে তুমি দু হাজার ঘোষার নিয়ে ওনার চার হাজার ঘোষার মধ্যে দু হাজার ঘোষার আর তিনশো চারিয়াট নিয়ে যাও ওনার ছেলেকে উনি এগিয়ে দিলেন এইবার আলেকজান্ডার ওনার ছেলে যখন এসছে তখন আলেকজান্ডার বেসিক্যালি মোটামুটি ক্রস করে গেছেন ওনার কিন্তু ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাভেলারি তখন সেখানে ইনস্টেশন তো যখনই এইখানে হচ্ছে আলেকজান্ডার একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্রিলিয়ান্স যে বেসিক্যালি যেহেতু এটা মানে প্রচন্ড বৃষ্টির সময় ক্যারিয়ারের চাকা সব বসে গেছে তো ক্যারিয়ার গুলো মাঝপথে বসে যায় এবং তার ছেলে মোটামুটি ঘোটসোয়ারদের নিয়ে দু হাজার ঘোটসোয়ার নিয়ে ফাইভ থাউজেন্ড আলেকজান্ডারের ঘোটসোয়ারের সামনে পড়ে এবং তার পেছনে হচ্ছে ইনফেন্ট এবং আলেকজান্ডার ফাইভ থাউজেন্ডের ঘোটসোয়ারের মধ্যে কিছু অরিজিনাল ক্রিস এবং কিছু ছিল একদম তোমার এখন যখন আমরা মঙ্গল বলি আর কি একদম মানে খুব ভালো পাহাড়ি ঘোটসোয়ার যোদ্ধা তা তাদেরকে লাইট ক্যাভেলারি বলা হতো কারণ এরা অ্যাকচুয়ালি কি বলে মানে অ্যাটাক ক্যান লিপ করে মানে খুব কুইকলি অ্যাটাক করে পালিয়ে যায় আর প্রচন্ড ফাস্ট এবং ওরা ঘোড়ার পিঠে চেপে তীর ছুঁতে পারে যেটা ইন্ডিয়ানরা পারতো না কারণ ইন্ডিয়ান ঘোটসোয়ার মানে হচ্ছে যেটা ঘোড়ার পিঠে চেপে তরওয়াল দিয়ে যুদ্ধ করে আর যে লাইট ক্যাভেলারি যেটা ছিল এটা ঘোড়ার পিঠে চেপে তীরও ছুঁতে পারতো তো উনি কি করলেন আলেকজান্ডার উনার যে লাইট ক্যাভেলারি দিয়ে প্রথমে এই যে দু হাজার যে ডিটা দু হাজার ঘোটসোয়ারের পুরো ছেলের আন্ডারে তাদেরকে প্রথমে লাইট ক্যাভেলারি দিয়ে অ্যাটাক করে তাদেরকে পিঞ্চ করে দিলেন চার দিক থেকে লাইট ক্যাভেলারি ঘিরে ওদেরকে পিঞ্চ করলো তো ক্যাভেলারি এখানে আটকে গেল ক্যাভেলারি যে এখানে আটকে গেল তখন বেসিক্যালি এই ক্যাভেলারি ওদেরকে এখানে আটকে দিয়ে আবার পালিয়ে গেল তার মধ্যে তো অনেকে মারা গেছে কিন্তু এই যে ক্যাভেলারিটা এখানে পুরো মানে একটা জায়গায় পুরো মানে মোশনলেস হয়ে গেছে সেটা সুযোগ নিয়ে আলেকজান্ডারের যেটা গ্রিক ক্যাভেলারি ছিল সামনে এবং পেছন দিক দুদিক থেকে যেটা যেটা তরওয়াল দিয়ে অ্যাটাক করে আর কি পারমানেন্ট অ্যাটাক করে এবং মোটামুটি আট ঘন্টার মধ্যে ওদের পুরো দু হাজার ঘোরসোয়ার পুরু শেষ এবং তার মধ্যে পুরো ছেলেও মারা যায় তো কিছু লোক পালিয়ে আসে এসে পুরুকে বলে যে অ্যাকচুয়ালি মেন সেনাবাহিনী এইখানটাতেই ক্রস করেছে বা তারা দেখেছে অর্থাৎ পুরুকে বলো শুরু করে তাহলে তো মানে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী এইখানে ক্রসিংটা করে দেবে তখন আসে তাই না আর পেছন দিক থেকে চলে আসবে এবং সামনের দিক থেকে পেছন দিক থেকে দুটো সেনাবাহিনীর মধ্যেখানে পড়ে যাবেন যদিও সেটাই হয়েছিল ঝিলামের যুদ্ধে তো এইবার যেহেতু ওনার ছেলে মারা গেছেন দু হাজার ঘোটসার খুব মারা গেছেন তখন উনি বুঝতে পারলেন যে অ্যাকচুয়ালি মেন ডিটাচমেন্ট নিয়ে আলেকজান্ডার এইদিকেই আছে এবং আলেকজান্ডার কাট করতে হবে তখন উনি ওনার ঘোড়া ফোড়া এবং নিয়ে ক্যাভেলারি নিয়ে এইবার এইখানে একটাই প্রবলেম আলেকজান্ডার খুব ভালো করে জানতেন যে তার তো অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ঘোরসোয়ার এবং ইনফেন্ট্রি এবং ঘোরসোয়ার এবং ইনফেন্ট্রি দুটো অ্যাডভান্টেজই কিন্তু হাতিগুলো আটকে দিতে পারে উনি ওটা দেখেছিলেন পারস্যের ওই গোমেলার যুদ্ধতে যে যে হাতি খুব ভয়ঙ্কর জিনিস এই হাতির এগেনস্টে ক্যাভেলারি কাজ করে না কেন ক্যাভেলারি কাজ করে না কারণ হাতির এগেনস্টে ঘোড়ারা হাতিকে দেখলেই ভয় পায় যেতে চায় না কারণ একদম হাতির উঁচু থেকে একদম ঘোড়াগুলোকে অ্যাটাক করে আর ওই যে আঠারো ফুট বর্ষাটা হাতিদের জন্য যথেষ্ট বড় নয় এগুলো বিশাল বিশাল ওয়ার এলিফেন্ট ভীষণ রকমের ভাবে ওয়েল প্রোটেক্টেড উনি এটাও দেখেছিলেন যে ইনফ্যান্ট্রি দিয়ে হাতি আটকানো খুব মুশকিল তো সেই জন্য আলেকজান্ডার এখানে একটা ব্রিলিয়ান স্ট্র্যাটেজি নিলেন যে বেসিক্যালি উনি দেখলেন যে উনি যেভাবে যুদ্ধ করেন সেভাবে হাতিদের বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করবেন না উনি কি সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রথমে এই পুরো যে ফরমেশনে এগোচ্ছিল আর কি তো মোটামুটি এইটা ধরো তোমার ঝিলম নদী তো পুরুর যেটা ফরমেশন ছিল যে সামনে উনি ওয়ার এলিফ্যান্টকে রেখেছেন ওয়ার এলিফ্যান্টের এদিকে এক হাজার মতো ঘোটসোয়ার এদিকে এক হাজার মতো ঘোটসোয়ার এইখানে হচ্ছে পেছনে আছে চ্যারিয়ার তার পেছনে আছে ইনফ্যান্ট্রি এইভাবে হচ্ছে পুরুষ সেনাবাহিনী এগোচ্ছিল বোঝা গেল আমি যেটা ছবি এঁকেছি আচ্ছা এইবার আলেকজান্ডার এইখানে আলেকজান্ডার এইখানে হচ্ছে আলেকজান্ডার হচ্ছে ফিলিংস মানে আলেকজান্ডার ইনফ্যান্ট্রি হচ্ছে এইখানে 
আর আলেকজান্ডারের অনেকগুলো ক্যাভেলারি তখন এটা একটা এটা একটা এটা একটা লাইট ক্যাভেলারি আছে হেভি ক্যাভেলারি আছে এত ক্যাভেলারি এদের নেই কিন্তু এই ইনফেন্ট্রিটা খুব কম এবং আলেকজান্ডার জানেন এই যে হাতির যে বাহিনী এটা যদি এইভাবে এগোতে থাকে পারবেন এরা পিছিয়ে যাবে এবং এর আগে উনি দেখেছিলেন যে উনাদের ইনফেন্ট্রিচার লোকজন হাতিকে প্রচন্ড ভয় পায় আর সবচেয়ে বড় কথা এই হাতিকে উনি ক্যাভেলারি দিয়ে অ্যাটাক করতে পারেন না কারণ হাতির কাছে গেলেই ঘোরা দ্যাট ইজ অস ইম্পসিবল হাতির ওরকম বিভস চেহারা দেখে তো আলেকজান্ডার এই জন্য একটা ব্রিলিয়ান স্ট্র্যাটেজি নেবেন বললেন যে ঠিক আছে হাতিগুলো নিজেদের মধ্যে এগিয়ে যাক আর এদের ইনফেন্ট্রিকে বললেন তোমরা আস্তে আস্তে পিছু হটো ঠিক আছে আস্তে আস্তে মানে ঘাতিগুলোকে খুঁজে তো করে আস্তে 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 পিছিয়ে নিয়ে যাও তো উনি কি করলেন উনি ঘোড়ার নিয়ে প্রথমে শুধুমাত্র ক্যাভেলারিকে অ্যাটাক করলেন এবার ক্যাভেলারিকে যখন অ্যাটাক করতে গেলেন তখন পুরো জানেন যে ক্যাভেলারি উনার ছোট উনি তখন উনার এই হাতিগুলোকে এদিকে পাঠিয়ে দিলেন আর এদিকে যে ক্যাভেলারি ছিল সেটাকে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন রেনফোর্স করার জন্য কিন্তু এটা খুব ভুল স্ট্র্যাটেজি হলো ভুল স্ট্র্যাটেজি হলো এই যে বেসিক্যালি এইখানে যে ঘোর সোয়ার যদি লাইট ক্যাভেলারি ছিল ওরা একদম পুরো সেনাবাহিনীর পেছনে চলে আসলো তো আলেকজান্ডারের পুরো ট্যাকটিক্সটা হলো এই যে ঘোড়া হাতিগুলোকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দিয়ে হাতিটা এই যে সামনে দিয়ে যে প্রোটেকশনটা দিচ্ছিল সেটা দিতে পারলো না একদম উনি সেনাবাহিনী নিয়ে পেছন দিক থেকে এসে অ্যাটাক করলেন তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই আলেকজান্ডারের স্ট্র্যাটেজিতে আরে বাবা হাতি তুমি হাতির মতো চলো আমার কোনো ইয়ে নেই আমি একদম তোমাকে এনসার্কেল করে পেছন দিক থেকে গিয়ে করছি কারণ পেছন দিক থেকে করলে হাতিগুলো যদি হাতিগুলো কেন ঘোরাতে পারবে না হাতিগুলো ঘুরলে একদম ওদের নিজের সেনাবাহিনীর সামনে চলে আসবে কারণ ওর সামনে সামনে ইনফেন্ট্রি আছে আরে তুমি জানতেন যে হাতি নিয়ে পুরো ঘুরতে পারবে না সুতরাং যদি আমি পুরুকে যদি পেছন দিক থেকে অ্যাটাক করি তাহলে ওর হাতির অ্যাডভান্টেজটা কি হবে নালিফাই হয়ে যাবে তো বুঝতে পারলেন আলেকজান্ডারের বিলিয়ন স্ট্র্যাটেজি কি ছিল বুঝতে পারলেন উনি পুরো দিকটাই ঘুরিয়ে দিলেন বলে তুমি যত কিছু এখানে যুদ্ধ করো না আমার দরকার নেই আমি ঘোটসোয়ার গুলো লোকগুলোকে নিয়ে একদম পেছন দিকে চলে যাবো যাতে আমি হাতিকে ফেসই করব না আর হাতিকে ফেস না করতে পারলে পুরুর হাতে কিছুই নেই কারণ পুরুর থেকে আলেকজান্ডার সিনেমায় অনেক শক্তিশালী এবং এত পুরুকে উনি সম্পূর্ণ ঘিরে নিলেন এবার ঘিরে নিয়ে পেছন দিক থেকে পুরো একদম ঘিরে নিয়ে পেছন দিক থেকে মারা শুরু করলেন সিট বিকাম এ ভেরি ডেডলি ব্যাটল কিন্তু পুরো যুদ্ধকে তো ছেড়ে পালালেন উনার প্রায় চল্লিশ হাজার সেনার মধ্যে প্রায় ওয়ান থার্ড সেনা প্রায় তিন চার ঘন্টার মধ্যে মারা গেল কারণ ইন্ডিয়ানরা যেমন মানে তোমার গ্রিকদের যেমন বর্ম থাকতো একটা ভালো প্রোটেকটিভ গিয়ার থাকতো ইন্ডিয়ানদের তেমন প্রোটেকটিভ গিয়ার থাকতো না তো বেসিক্যালি যেটা হলো সেটা হলো এই যে প্রায় সাত আট ঘন্টার মধ্যে প্রচুর পুরুর লোকজন মারা গেল কিন্তু পুরু যুদ্ধ করে গেলেন এবং যুদ্ধের হাতিগুলো কিন্তু যুদ্ধ করে গেল এবং হাতিগুলোকে ওরা বর্ষা দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ টোখ গুলো করে দিয়ে হাতিগুলো উদ্ভান্তের মতো পালানো শুরু করে তাতেও প্রচুর লোক মারা যায় তাতে গ্রীষেরও প্রচুর লোক মারা যায় তো এই যুদ্ধটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের যুদ্ধ হয় এবং এতে যেমন কুড়ি তিরিশ হাজার ইন্ডিয়ান মারা যায় তেমন দু তিন হাজার আলেকজান্ডারের ইনফ্যান্ট্রি লোকজন মানে মারা যায় মানে হচ্ছে তারা এই নয় যে তারা যুদ্ধে মারা গেল তারা হাতি পায়ে চেপে হাতি ট্রাঙ্কে চেপে মানে খুব বিভৎস ভাবে হাতির সাথে মার খেলো আর মানে হাতি এলিফ্যান্ট বিকাম এ টেরট টু দা এন্টায়ার ডি কে এবং এটা ভবিষ্যতে খুব মানে ওদের ইয়ে আসবে আর কি না কি হলো হাতির পায়ে তলে যাব বলে মারা গেল হ্যাঁ হাতি পায়ে চেপে হাতির ইয়ে পে মারা গেছে তো যুদ্ধটা যখন তারপর আলেকজান্ডার দেখছেন তখনো পুরো যুদ্ধ করে যাচ্ছে 7 ঘন্টা বাদে যখন সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তখনো পুরো যুদ্ধ করছে তখন তার মোটে 20000 মতো সেনা বাকি আছে অর্ধেক সেনা পুরো মারা গেছে ভাই হয়ে গেছে আলেকজান্ডার উনার বিরুদ্ধে খুব মুখ দোলেন কারণ তুমি জানো যে দারাইস কি করেছিলেন দারাইস যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেছিলেন তাই তো বারবার আলেকজান্ডার তো নিজে বীর একটা বীরকে সম্মান করতে পারেন তুমি অভিকে দিয়ে খবর পাঠালেন যে ভাই ওকে বলো যুদ্ধ থামাতে যুদ্ধ অনেক হয়েছে তোমার রাজ্য আমি তুমি ফিরিয়ে দেবো তুমি এবার যুদ্ধ থামাও তো পুরু এলেন তো পুরু যখন ডক্টর অবস্থায় আলেকজান্ডারের কাছে এলেন এবং পুরুকে জিজ্ঞেস করলেন হাউ ইউ ওয়ান্ট টু বি ট্রিটেড অ্যান্ড ইউ নো লাইক দ্যাট ফেমাস স্টেটমেন্ট অফ পুরু দ্যাট অ্যাজ এ কিং as the king will treat the king like jon raja jemon raja ke treat kore ami sei sanman pete chai to alexander tar wish manlen take tar rajyo shudhu phiriye dilen na take aro beshi rajyo dilen in fact bollen je tumi khub bid amar borong ei hydaspas nike dandike je mane sardar ra amar kache boshota shikar koreche tomar ami in fact tomar karo rajyo dilam ar shudhu tai noy tokhon he was mortally wounded ah puru tokhon pai আশিটা মতো মানে শোনা যায় যে তার ম
স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো স্যার আমার কানেকশন একটু খারাপ আমার কথা শোনা যাচ্ছে এখন হ্যালো হ্যাঁ কথা শুনতে পাচ্ছি না আমারটা দেখতে পাচ্ছো না আলেকজান্ডার এই যুদ্ধে জেতার পর উনার শক্তি আরো বেড়ে গেল কারণ এখন পুরুকের তিনি সামনে পেলেন এরপর উনি সাগালা অ্যাটাক করবেন সাগালা হচ্ছে এখন প্রায় দিল্লির কাছাকাছি জায়গা প্রায় তিনি ইন্ডিয়ার মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছেন করে তিনি একটা পর একটা নদী কভার করছেন এইখানে কিন্তু একটা জিনিস আলেকজান্ডার হিস্টোরিয়ানরা বলেছেন যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে খুব ইগনোর হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আলেকজান্ডারকে ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছিল এই সাগালার লোকেরা তো ইন্ডিয়াতে তখন ষোলোটা জনপদ ষোলোটা জনপদের মধ্যে কিছু ডেমোক্রেটিক মানে কিছু রিপাবলিকান যেখানে রাজা অ্যাকচুয়ালি নির্বাচিত হয় আর কিছু কিছু হচ্ছে যেমন রাজা যেমন রাজা পুরু ছিল সাগালা বলে এই জায়গাটা যেটা ছিল দিস ওয়াজ আন্ডার এ ডেমোক্রেটিক সেট আপ রিপাবলিকান কিংডম এবং এখানে একটা বড় নগর ছিল এই নগর দখল করতে আলেকজান্ডারের প্রায় এক মাস সময় লাগে কারণ এখানে প্রায় রাজ্যের প্রতিটা লোক যেহেতু একটা একটা ডেমোক্রেটিক কিংডম এভরিবডি ফর্ট রাজার সাথে যুদ্ধ করলে কি হয় সৈন্যদের অতটা ইয়ে থাকে না কারণ সৈন্যরা জানে যে কিছুটা মার্কিনারি কিছুটা আছে এই রাজা গেলে ওই রাজা আসবে সাগালা ওয়াজ এ ডেমোক্রেসি এবং এই ডেমোক্রেসি কে সাপ্রেস করতে আলেকজান্ডার প্রায় এক মাস সময় লাগে এই শহরটাকে সিজ করা হয় এখানে প্রায় কুড়ি হাজার লোক থাকতো এবং আলেকজান্ডারের সাথে তারা বিভর্ত যুদ্ধ করে এবং এবং প্রায় এক মাস আলেকজান্ডারকে তারা আটকে রেখেছিল এবং আলেকজান্ডার এজ এ পানিশমেন্ট গোটা শহরটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এটা গ্রিক হিস্টোরিয়ানরা লিখেছে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে হিস্ট্রিটা খুব একটা ঢুকছেন একদম পাঞ্জাবের পূর্বে পৌঁছে গেছেন দিল্লির তলায় দিয়ে বা যমুনা নদী দিয়ে উনি গঙ্গায় ঢুকবেন সেই সময় আলেকজান্ডারের বিদ্রোহ করে বসলো যে তারা আর এগোবে না কারণ তারা বুঝতে পারছে যে ইন্ডিয়াতে যুদ্ধ করা খুব টাপ ব্যাপার এক তো হচ্ছে বর্ষাকাল মশা মাছি আছে হাতি আছে মানে মশা মাছি হাতি প্রচুর লোকজন ম্যালেরিয়ায় মারা যাওয়া শুরু হলো হাতিতে তো হাতে প্রচুর লোকজন মারা গেল এবং সাগালা অলসো পুট আপ এ ভেরি ব্রেফ ফাইট তো এরা বুঝতে পারলো যে ইন্ডিয়ানের তারপর শুনেছে যে এদিকে গেলে সবচেয়ে বড় জনপদ যেটা ধনানন্দের জনপদ সেটা আছে যার আন্ডার এ নাকি এত মানে তো ধনানন্দ ছিল তখন মগধ কারণ এদিকে বেরোলেই তারা মগধ সাম্রাজ্যের সামনে কথা মগধ হচ্ছে তখন ষোলোশো জনপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনপদ এবং তিনি শুনলেন যে মগধের প্রায় দু হাজার ওয়ার্ড এলিফ্যান্ট আছে এখানে ওদের দুশোটা ওয়ার্ড এলিফ্যান্ট ওদের অবস্থা কাইল হয়ে গেছিল বলে দু হাজার ওয়ার্ড এলিফ্যান্ট এর নাম শুনে আমি বললাম যে এটা অলরেডি তারা তখন মানে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী আহ ভীষণ ভাবে হাতিকে ভয় পেতে শুরু করেছে কারণ ওরা জানে যে বারবার করে হাতির কাছ থেকে তারা পার পাবে না ওইভাবে কি হাতির পায়ের তলায় মরতে চাই আর আলেকজান্ডার 
ডিরেক্টলি তার ইচ্ছা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তিনি মগদের যাবেন তো সেনাবাহিনী যাবেন তো কিন্তু সেনাবাহিনীকে তিনি কি কোনোভাবেই আর রাজি করাতে পারেননি তো তোমাকে তখন আস্তে আস্তে দেশে ফিরতে এবং দেশে ফেরার সময় তিনি সেনাবাহিনীকে বিরাট রকমের পানিশমেন্ট দেন এবং তারপরেও আরো অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে আমি অনেক কিছু জিনিস তোমাদের বলিনি আলেকজান্ডারের মধ্যে প্রচুর বিদ্রোহ হয়েছে মানে তার সেনাবাহিনীর অনেক সেনাপতিকে তিনি মেরেছেন অনেক ইয়ে করেছেন আমি সেসব বিশ্বাস গুলো পরে আসবো দ্যাট উড বি আনাদার সাইড অফ আলেকজান্ডার যে উনি কিভাবে তারপর উনি এই যে বিশাল সাম্রাজ্যকে জয় করলেন এবং সেই বিশাল সাম্রাজ্য কি শুধু গ্রিক মতে চলবে না গ্রিক পার্সিয়ান মতে চলবে না গ্রিক পার্সিয়ান ইন্ডিয়ান মতে চলবে উনি তখন থেকে ভাবা শুরু করলেন তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে আলেকজান্ডারের এই এই অ্যাটাকটা ইন্ডিয়ার পুরো হিস্ট্রি চেঞ্জ করে দিয়েছিল তো আমরা পরের দিন এটা নিয়ে আরো ডিসকাস করবো যে আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে ভারতের প্রথম মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান হলো কেন হলো কারণ তক্ষশিলায় তখন ছিলেন হচ্ছে চাণক্য তিনি তখন আলেকজান্ডারের পুরো আক্রমণটা দেখলেন এবং দেখলেন যে আলেকজান্ডারের সামনে কি করে সমস্ত জনপদ গুলো বসীভূত হলো এবং উনি বুঝতে পারলেন যে যদি ভারতের এই ষোলোটা জনপদ মিলে একটা সাম্রাজ্যে যদি জন্ম না দেয় আলেকজান্ডারের মতো তাহলে পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষ বারবার অন্যান্য শাসকরা এসে ভারতবর্ষকে পদানত করবে তো তার জন্য প্রথম তিনি একটা ভারতীয় সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা করলেন যার নায়ক হবেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেটা অন্য একটা হিস্ট্রি আমরা পুরো জানবো কিন্তু তার কারণটা কিন্তু এই আলেকজান্ডারের আক্রমণ আলেকজান্ডারের আক্রমণের সামনে কিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজারা মানে পরাভূত হন এবং তার থেকেই চাণক্য পুরোপুরি এই আইডিয়াটা আসে যে ভারতকে ইউনিফাই করতে হবে এবং ভারতকে একটা সাম্রাজ্য করতে হবে যদি একটা ভারত একটা সাম্রাজ্য হিসেবে না থাকে তাহলে যে কোনো শত্রু এসে এইটা তো পুরো গ্যাঞ্জেটিক প্লেন একটা যে তুই একটা জিতে যাবে ঠিক আছে তার যে পর্যন্ত থাক আমরা নেক্সট দিনও আলেকজান্ডার নিয়ে পড়বো দের ইজ এ লট টু লার্ন যে আলেকজান্ডার অন্যান্য পলিসি এবং দের ইজ এ লট মোর ফানি হিস্ট্রি অ্যাবাউট আলেকজান্ডার যে উনি এই গোটা এশিয়া এবং ইউরোপকে ইউনিফাই করে একটা নতুন সভ্যতার জন্ম দিতে চাইলেন এবং আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরও তার এই যে সাম্রাজ্য প্রায় দেড়শো দুশো বছর টিকে ছিল ইনফ্যাক্ট ভারতে আজকে যেটা পাঞ্জাব রাজস্থান গুজরাট এন্টায়ার পাকিস্তান আফগানিস্তান এগুলো গ্রিক সাম্রাজ্যের সেলুকাস মানে আলেকজান্ডার এক সেনাপতির আন্ডারে ছিল বহুদিন এবং ভারতের প্রায় দুশো বছর ধরে বিভিন্ন ইন্দো গ্রিক রাজারা ছিলেন আমাদের একজন ফেমাস নাম মানে হচ্ছে মিলিন্দা তো গ্রিসের এই সংস্কৃতি এবং ভারতের সংস্কৃতি মিলিয়ে নতুন ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয় এবং গ্রিসের সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের উপনিষদ থেকে শুরু করে ভারতের লিটারেচার ভারতের রিটেন সিস্টেম ভারতের গণিত ভারতের সায়েন্স সব জায়গায় আসে তো আমরা নেক্সট দিন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর ভারতে কি কি রাজনৈতিক এবং দার্শনিক বলো বা বৈজ্ঞানিক বলো পরিবর্তনগুলো আসে এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করছেন তখন ভারতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম সবে স্প্রেড করা শুরু করেছে মানে সবে শুরু হয়েছে মানে বুদ্ধ তার একশো বছর আগে জন্মেছেন অ্যান্ড দ্যাটস অলসো অ্যাজ অ্যানাদার কনসিকুয়েন্স তো বোধ আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম মিলিয়ে ভারতবর্ষে একটা নতুন টাইপের একটা সিনথেটিক প্রক্রিয়া শুরু হলো কেন কারণ একদিকে বৈশত্রুদের আক্রমণ আটকাতে হবে আর একদিকে কি যে একটা স্টেট রিলিজিয়ন পাওয়া গেল বৌদ্ধ ধর্ম যেটাতে সবাই রাজি হচ্ছে বিকজ দ্যাট ইজ সামথিং ইউ নো ভেরি প্রো পিপুল লোকজন সেটা পছন্দ করছে তো আমরা পরবর্তীকালে দেখবো যে এই আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম এই দুটোর প্রাইমারি গ্রাউন্ডের ওপর বেস করে ভারতের প্রথম মৌরিয়ান ইম্প্যাক্ট তৈরি হবে যারা কিন্তু গ্রিসদের সাথে সমান ভাবে টক্কর দেয় বা গ্রিসদের অনেকবার যুদ্ধে হারিয়ে উচিত ঠিক আছে ঠিক আছে এক কোনো প্রশ্ন আছে রাইট সো 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 আমরা আলেকজান্ডার নিয়ে আরো অনেক কিছু জানতে চাইবো সো ওয়ান থিং টু রিমেম্বার ইজ দ্যাট হিজ ইনভেশন হ্যাজ চেঞ্জ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ইন্ডিয়ান কন্টেক্সে যদি আমরা ধরি ইজ চেঞ্জ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্স দ্য ওয়ে ইন্ডিয়ান থিংস ইভেন ভারতীয় দর্শন ভারতীয় ধর্ম ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ভারতীয় গণিত সবকিছুর উপরই গ্রিক প্রভাব পড়তে থাকে বিকজ দুশো বছর ধরে গ্রিকটা ওই দিকটা মানে সবচেয়ে ভারতের প্রসপ্রাস রিজনটা তখন তারা চালিয়েছে তো দেওয়ার লট অফ এক্সচেঞ্জ স্টাফ লাইক দ্যাট ইনো যখন দুটো সভ্যতা একে অন্যের সাথে আসে প্রত্যেকে একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু জিনিস শেখে অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন ইট বিকাম এ ফিউশন অফ দ্য টু কালচার অ্যান্ড দেন এভরিবডি লার্ন সো ভারতের যা সম্পদ দর্শন সেটা গ্রিস এবং পারস্যে গেল আবার পারস্য এবং গ্রিসের যা দর্শন সেটা ভারতে এলো ইট 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 বিকাম মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল সো 
সবসময় যে পুরো একটা আক্রমণ হলে যে খারাপ হয় তাও নয় দিস ইজ এ গুড পার্ট অফ দ্যাট ইজ देयर वाज अ হিউজ अमाउंट অফ কালচারাল এন্ড এন্ড দ্য এক্সচেঞ্জ ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার Okay, bye, sir. Bye, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Good night.